É, eu acho que, que é um, um ponto muito importante, porque a gente tem a política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS, nós temos diversas experiências né, é, exitosas né, dentro do, do serviço de saúde, é, mas a gente ainda está numa fase de expansão das práticas integrativas. Né? Nós conseguimos fazer, na época que eu estava no Ministério, né, com a equipe, com né, o Paulo Rocha, que também está nesse projeto aqui das, do Pix na Pauta, né? a gente, na coordenação, a gente bolou, por exemplo, né, uma, um curso de auriculoterapia, e a partir uhum. da, de uma cooperação com a Universidade Federal da, de Santa Catarina, pela experiência deles, a gente fez a formação de um grupo grande de profissionais de saúde no SUS. Mas é apenas o comecinho de uma técnica, né? um microsistema que já tem um impacto no território. Mas eu vejo né, que, que né, quem é acupunturista sabe, quem conhece a profundidade da medicina chinesa, é né, que a gente tem muito mais coisa, né? um potencial muito grande da medicina chinesa né, para é, contribuir com a saúde da população. Né? E, então, a, a gente tem que expandir a acupuntura no SUS, eu acho que é um grande desafio, e a gente tem alguns serviços é, que podem ser potencializados. Né? Eu vejo que essa questão né, do cuidado... A, né, é, a fertilidade, tanto masculina, feminina, como você falou, ainda é uma área de pouca atuação no Brasil. Né? Ainda são poucos grupos, é, experiências e serviços de acupuntura né, que fazem esse cuidado. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência. Qual, o que, que te levou né, a se interessar pela acupuntura e por essa área específica? Como é que você foi chegando nisso? 